ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഫ്രീ ആയിട്ട് സുഖം തന്നെ ക്രേസി ആയിട്ടുള്ള ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പൊ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു മിനി പവർ ബാങ്ക് ആണ് മിനി പവർ ബാങ്ക് ആണ് ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും ഉപകാരപ്പെടും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഫുൾ ആയിട്ട് കാണുക ഞങ്ങൾ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കനെ വിളിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ലൈക്ക് ഷെയർ കമന്റ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നേരെ വീഡിയോയിൽ കൂടാം അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് മിനി പവർ ബാങ്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ബാറ്ററി ഒരു ഇറേസർ പിന്നെ ബാറ്ററിയുടെ കണക്ടർ ഒരു യു എസ് പി ഫീമെയിൽ പോർട്ട് പിന്നെ ഒരു റെഗുലേറ്റർ പിന്നെ ഒരു റെഗുലേറ്ററും കൂടിയാണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് റെഗുലേറ്റർ സെവൻ എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് ആണ് റെഗുലേറ്റർ സൈസ് ഇത് അപ്പം നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിൽ കിടക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ചെയ്യാൻ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളാദ്യം ഇതിൻ്റെ കവർ മാറ്റിക്കളയാം അപ്പം നമ്മൾ ഇത് എടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ കവർ മാറ്റുക കവർ മാറ്റിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മൾ യു എസ് പി ഫീമെയിൽ പോർട്ട് കൊടുക്കാൻ പാകത്തിനായിട്ടുള്ള ഒരു ഹോൾ ഇടണം ഏകദേശം നിങ്ങളിതാ ഇതിനെ അടുപ്പിച്ച് പിടിച്ച് ഒരു അടയാളം ഇട്ടതിന് ശേഷം ഏകദേശം അതിൻ്റെ അതേ അളവിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ഒരു ഹോൾ ഇടുക കുറച്ച് നീട്ടി ഇടുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് റെഗുലേറ്റർ ഫിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് റെഗുലേറ്റർ ഫിറ്റ് ചെയ്യണം ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്മളെ യു എസ് പി ഫീമെയിൽ പോർട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ അടിയിലായിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഈ കണക്ടറും കൂടി ഫിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഞങ്ങളിത് കട്ട് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാരണം ഈ ആകൃതിയിൽ നിങ്ങളിത് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കും കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ദാ ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ ആയിട്ട് നമ്മൾ നമ്മളെ യു എസ് പി ഫീമെയിൽ പോർട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഏകദേശം കറക്റ്റ് ആഫ്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഇതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് ഏകദേശം ഇവിടെ ആയിട്ടാണ് നമ്മളെ യു എസ് പി ഫീമെയിൽ പോർട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പം ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് ഇത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഇതാ ഇത് മുറിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതുപോലെ റെഗുലേറ്റർ ഐ സി എടുത്തതിന് ശേഷം റെഗുലേറ്റർ ഐ സിയുടെ ഈ ലെഗ് അതായത് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചതിന് ശേഷം ഈ ലെഗ് നമ്മൾ ബാറ്ററി ഈ ലെഗിലും ഈ ലെഗിലും ഈ മൂന്ന് ലെഗിലും ആയിട്ട് നമ്മൾ വയറ് സോൾഡർ ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇതാ ഇത് ഇത് കുറച്ച് പുറകോട്ട് തിരിച്ച് വെച്ച് നോക്കാം നമുക്ക് സോൾഡർ ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യത്തിന് അപ്പം നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മളെ ഈ വയറ് സോൾഡർ ചെയ്യാണ് അപ്പം നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഇതാ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് വയർ സോൾഡർ ചെയ്യുന്നതിനും അതായത് നമ്മളെ ഹീറ്റ് സിങ്ക് ഇങ്ങോട്ട് ഫേസ് ചെയ്ത് നിൽക്കണ ആ ഭാഗം അതായത് ഇതിൻ്റെ തടിച്ചിരിക്കണ ഭാഗം ഇങ്ങോട്ടുള്ള രീതിയിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം അതിന് നമ്മൾ ഇതാ ഇവിടെ ഈ തൽക്കത്തെ ഫീല് ഇത് കൊടുത്തേണ് പ്ലസ് പിന്നെ അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നമ്മൾ മഞ്ഞസ് കൊടുത്തേണ് അപ്പം ഇനി നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മളെ യു എസ് പി കണക്ടർ എടുത്തതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതാ നമ്മൾ യു എസ് പി ഫീമെയിൽ പോർട്ട് എടുത്തതിന് ശേഷം യു എസ് പി ഫീമെയിൽ പോർട്ടിൻ്റെ അത് ഇതാ ഈ ഭാഗം ഈ പരന്നിട്ടുള്ള ഭാഗം അടിയിലേക്കാക്കിയതിന് ശേഷം ഈ ഭാഗത്ത് ഇതാ ഈ ലെഗിൽ ഇതിൻ്റെ ഈ തലക്കുള്ള ഈ ലെഗിലായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മളെ റെഗുലേറ്ററിൽ നിന്നുള്ള പോസിറ്റീവ് ഭാഗം നമ്മൾ സോൾഡർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ഇത് അത് നമ്മൾ സോൾഡർ ചെയ്തതിന് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഇതാ ഈ ബ ഈ ലെഗിലായിട്ട് ഇതാ അതിൻ്റെ ഈ പരന്ന ഭാഗം അടിക്കാക്കി പിടിച്ചതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ പോസി ഈ റെഗുലേറ്ററിൽ നിന്നുള്ള പോസിറ്റീവ് ഭാഗം ഈ ലെഗിലും നെഗറ്റീവ് ഭാഗം ഈ ലെഗിലുമായിട്ട് സോൾഡർ ചെയ്ത് തരും അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ രണ്ട് ഫ്രീ ആയി ഒരു ഭാഗം ഫ്രീ ആയി കിടക്കുന്നത് കാണാം ഈ ലെഗിൽ ഈ ലെഗിൽ നിന്നും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലുള്ള ഈ നെഗറ്റീവ് ലെഗിൽ നിന്നും ആയിട്ട് നമ്മൾ നമ്മളെ ബാറ്ററിയിലേക്കുള്ള കണക്ഷൻ എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അടുത്തതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഞങ്ങൾ ഇതാ ഞങ്ങൾ റെഗുലേറ്റർ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ശേഷം എന്താ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെയാണ് നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം അതിനുശേഷം നമ്മൾ അടിയിലായിട്ട് ഒരു ഹോൾ ഇടണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഇതാ ഇതിൻ്റെ ഇതാ ഈ കവർ ഇതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഈ നീല കോട്ടിങ് അയച്ച് മാറ്റാനാണ് അതിന് ശേഷം
ഇത് നമ്മളിത് ഇതിൻ്റെ സൈഡ് ഉള്ളതൊക്കെ മുറിച്ച് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഇത് വെച്ച് ഇതുപോലെ ചെറിയൊരു ഹോൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇത് രണ്ടും ഇറക്കി വെക്കണം ഫിറ്റാവുന്ന രീതിയിൽ ഇറക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ബ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളെ പണികളൊക്കെ ഏകദേശം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാകും നിങ്ങൾക്ക് സാധാ ഒരു ബാറ്ററി വന്ന് നിങ്ങളെ ഫോണിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്താൽ പോരെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ പ്രശ്നം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ ഫോൺ ഡാമേജ് ആവുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ബാറ്ററി ഡാമേജ് ആവുക എന്ത് ചെയ്യും അപ്പം ഇതൊക്കെ തടയാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ റെഗുലേറ്റർ റെഗുലേറ്റർ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് വോൾട്ടേജിൽ അതിന് ഫോണിൽ ചാർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ റെഗുലേറ്റർ ഫിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഏകദേശം പണി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഗ്ലോ ഇട്ടാണ് ഗ്ലോ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഗ്ലോ ഇട്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതിൻ്റെ രണ്ട് പിന്നെ ഇതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ബാറ്ററി വെച്ചാണ് ഇതിൽ ഇങ്ങനെ ഫിറ്റ് ചെയ്താൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി അടുത്തത് ഒരു ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഇത് തുറന്നെടുക്കാം അതായത് ഇങ്ങനെ ഒട്ടി കിടക്കണ ഇത് അതിൻ്റെ കവർ തുറന്നതിന് ശേഷം ഇത് ഇതുപോലെ ഹോൾഡിടാം ഹോൾഡിട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ഭാഗം ഇങ്ങനെ വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇത് ഒട്ടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളെ ഒട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മൾ ഏകദേശം കംപ്ലീറ്റ് ആയിക്കുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ ബോക്സിലൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചതിന് ശേഷം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ചാർജ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് പുറത്ത് എത്തിയതിനു ശേഷം ഇതുപോലെ നമ്മളെ ബാറ്ററി എടുത്തിട്ട് ഇത് കണക്ട് ചെയ്യാം കണക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്താ ഇവിടെ യു എസ് പി ഫീമെയിൽ ബോട്ട് ഉണ്ട് ഇവിടെ അത് കണക്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ ആയിട്ട് അപ്പം ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നിങ്ങക്കിവിടെ മുകളില് കാണാം ചാർജ് കീറുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം മുകളിലായിട്ട് ടോപ്പില് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും സാധിക്കുന്നു തോന്നുന്നു അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഞങ്ങൾ ഈ പവർ ബാങ്ക് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ഷെയർ കമന്റ് സബ്സ്ക്രൈബ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് സബ്സ്ക്രൈബർ കമൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇട്ട വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ സബ്സ്ക്രൈബർ പറഞ്ഞതിന് ഒരു പവർ ബാങ്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ ഉണ്ടായി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ പവർ ബാങ്ക് ഇട്ടണേ ഇത് റീചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത പവർ ബാങ്ക് ആണ് വെക്കണം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് റീചാർജ് ചെയ്യണ ബാറ്ററി നിങ്ങൾക്ക് മാർക്കറ്റ് അവൈലബിൾ ആണ് അത് വാങ്ങിയിട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണ് ഈ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലാതെ വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇന്നത്തെ ഞങ്ങളെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ഷെയർ കമൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നിങ്ങളും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളോട് അഭിപ്രായം അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് തരത്തിലുള്ള സാധനങ്ങളാണ് വേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഐഡിയാസ് ഞങ്ങളെ വീഡിയോക്ക് താഴെയായിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന പരമാവധി ഞങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കണ്ടന്റ് ഉള്ള വീഡിയോ ഞങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ മറ്റൊരു ടെക്നോളജി വീഡിയോ എത്തുന്നവരെ അബിലിനോടൊപ്പം ദിസ് ഇസ് ആഷിഫ് സൈനിങ് ഓഫ്